ये है जी मुस्लिम क्वार्टर का सूख और बाय फार दी मोस्ट वाइब्रेंट सूख जिस देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कैमराज वगैरह हर तिर लगे हुए हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मुस्लिम क्वार्टर के अंदर जो पैलस्तीन एरिया है वहाँ पे आपको ये फ्लैग्स नज़र आए सॉरी असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम जरूसलम पैलस्तान मेरे लिए पर्सनली जितनी भी सिटीज़ मैंने अभी तक विज़िट की हैं उनमें से ये सिटी कैसी है जिसको मैं एक स्पेशल सिटी कहता हूँ जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ पिछले मैंने एक दो दिन यहाँ पे गुजारे हैं इससे पहले भी मैं 2019 में आया था मुझे लिटरली इससे खूबसूरत ओल्ड सिटी जो है ना वो कहीं और नज़र नहीं आई और आप लोगों ने मेरे जो पहले ब्लॉग मैंने यहाँ पे बनाए थे उनको काफ़ी पसंद किया और आज कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है ना वो कैप्चर करूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ज़्यादा जो वो हिस्ट्री पे फोकस किया था अभी भी करेंगे ज़रूर उसको फोकस बहुत ज़्यादा लेकिन एक वो होता है ना वॉक थ्रू टूर जो होता है इसलिए आज मैं मोस्टली जो है वो गोप्रो से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मैं वॉक करता हुआ आपको पूरा ओल्ड टाउन जो है ना दिखा सकूँ तो आज के एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि जो मुस्लिम क्वार्टर है उसके वो ज़्यादा फोकस करूँ अलग सा कंपाउंड की तरफ जाएंगे और उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम बाकी चीज़ें देखेंगे जो जूश क्वार्टर है क्रिश्चियन क्वार्टर है या आर्मीनियन क्वार्टर है वो जो है आपको अगली एपिसोड में इन कोशिश करूंगा दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे चार टोटल क्वार्टर्स हैं तो अभी मैं ओल्ड सिटी के बिल्कुल बाहर हूँ इसे कहते हैं नाबलूस रोड क्योंकि ये जो रास्ता है वो नाबलूस की तरफ जा रहा है और बिल्कुल सामने जो है वो ओल्ड सिटी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही बंदा रोड क्रॉस करता है तो अभी हम रोड क्रॉस करते हैं और ओल्ड सिटी की तरफ जाते हैं और आपको थोड़ा सा जो है ना वो सामने गेट पर खड़ा होकर बाकी चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल ओल्ड सिटी के बाहर ही ये छोटा सा एक सूख है बाज़ार है जो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे मोस्टली आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट मिलेंगे नॉर्मली जो है क्योंकि ये अरब क्वार्टर है इसके ओल्ड सिटी के अंदर तो उसके बाहर वाला जो एरिया है तो यहाँ पे भी मोस्टली जो है वो अरब ही रह रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली आपको जगह जगह पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फिर ब्रेड जो है ना वो आम मिल रही होगी यहाँ पे ये यह सामने जो ये ब्रेड वाला है स्पेशली जो है वो सुबह के टाइम लोग यहाँ पे आते हैं ब्रेड वगैरह ख़रीदते हैं ये देखें ये इनकी जो ब्रेड है ना ये थोड़ी सी स्पेशल ब्रेड है ये रिंग टाइप बनी हुई है बाकी जगहों पर मुझे ना नज़र नहीं आई और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मुझे फलाफिल लग रहा है काफ़ी बड़ा लग रहा है हबी भी इस दिस फलाफल ओके आप देखें इतना बड़ा फलाफल जो है ना मैंने कैब भी पहले नहीं देखा साइज में काफ़ी बड़ा है तो आप यहाँ पे देखें तो ये सामने जो है जो सारा जो ओल्ड सिटी स्टार्ट हो जाएगा और अभी हम लोग पहुंच गए हैं जी सिटी के जो सबसे खूबसूरत गेट है उस पर और इसे कहते हैं जी दमास्कस गेट सिटी के हैं टोटल आठ गेट सात जो हैं वो पुराने हैं जो ऑटोमन दौर में बनाए गए थे और एक गेट जो है वो नया गेट है उसका नाम भी जो है वो न्यू गेट रखा है आई थिंक 1890 में जाके उसको जो है बनाया गया था वो भी शायद ऑटोमन्स के टाइम था तो वो भी उसी दौर में बना लेकिन बाकी जो हैं वो पंद्रहवीं या सोलहवीं सेंचुरी के बनाए गए उन सब गेट्स में से जो सबसे खूबसूरत और आपको सबसे जो अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेगा वो है जी दमास्कस गेट और इसके बाहर जो आप सिटी की वॉल्स वगैरह देख रहे हैं ये सारी भी जो हैं वो सोलहवीं सेंचुरी में सलेमान द मैगनीफिसेंट ऑटोमन लीडर्स जो हैं उनके दौर में सारी जो है वो बनाई गई थी और अभी चलते हैं जी अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं जी ओल्ड सिटी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ओल्ड सिटी में इंटर होने से पहले ही जो है वो मार्केट स्टार्ट हो जाती है लोग अपने स्टॉल वगैरह यहाँ पे लगा के बैठे होते हैं दोनों साइडों पे इस टाइम जो है वो फ्रूट्स और सब्जियाँ बेच रहे हैं लोग जो है ना ये अपने खेतों से लेके आते हैं तो यहाँ पे आप अंगूर काफ़ी ज़्यादा हैं और उसके अलावा आई थिंक ये मिनट है ये 
ये है जी मुस्लिम क्वार्टर का सूख और बाय फार दी मोस्ट वाइब्रेंट सूख जिस आपको दुनिया में कहीं भी इस तरह के एटमोसफेयर ना एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी जो यहाँ पे आप मिलेंगे अभी भी बहुत जो है वो ओरिजिनल कंडीशन में है उसी तरह लोग जो ना आप देख रहे हैं कि बाहर जो है रोड के ऊपर दरमियान में जिनको जगह मिल रही है यहाँ पर जान मास बेच रहे हैं भाई और उधर जो है वो कपड़े वगैरह हैं सिमिलरली इधर भी ट्रेडिशनल वो अरेबिक क्लोथ्स वगैरह जो है हर चीज़ जो है ना आपको जो भी चाहिए यहाँ से मिल जाएगी इसके वाइब्रेंट होने की एक और रीज़न ये भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं तो इस वजह से एक और एक्स्ट्रा इंसेंटिव है यहाँ पर शॉप वगैरह जो है ओपन रखने का क्योंकि बहुत ज़्यादा सूक्स वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पर इतने टूरिस्ट नहीं हैं सिर्फ लोकल ही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना वो अपनी ट्रेडिशनल शॉप्स हैं वो बंद कर रहे हैं यहाँ पे भी आपको ऐसा सच कोई ट्रेडिशनल चीज़ नहीं मिलेगी मेनली आप देख रहे हैं कि कपड़े वगैरह हैं वही फ्रूट्स हैं इधर जो हैं वो स्वीट्स वगैरह रखी हुई हैं ठीक है और आगे जो है शुरमे वाले रेस्टोरेंट्स हैं तो इसी तरह की जो है ना मेन टूरिस्ट को कैटर करने के लिए रखी हैं और लोकल्स के लिए आई थिंक ये फ्रूट्स वगैरह ही हैं तो हम चलते हैं जी इस तरफ दूसरा आप चीज़ देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कैमराज वगैरह हर तिर लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे ओल्ड टाउन जो है ना उसको कंट्रोल किया कर सकते हैं देख सकते हैं ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि ये रास्ता जो है ना आगे वेस्टर्न वॉल की तरफ भी जाता है और टेम्पल माउंट हरम अल शरीफ और लाइन्स गेट की तरफ तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ यहाँ पे देखें जी ये हैं जी पेलस्तीनियन स्वीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हम इनको ट्राई करेंगे लेकिन बाद में जब आप सूख के अंदर वॉक कर रहे होते हैं ना तो एक इस तरह की फील आती है जैसे आप हज़ार साल जो है ना वो पीछे चलेंगे इस तरह का यहाँ का एटमोसफियर है और मैं ऑनेस्टली इसका बहुत बड़ा जो है फ़ैन हूँ कि जब भी मैं मुझे टाइम मिलता है ना मैं वैसे यहाँ पे वॉक करने के लिए आ जाता हूँ क्योंकि इस तरह की फीलिंग आपको हार्डली किसी और सिटी में आएगी बहुत यूनिक और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है और उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि हर तरह के लोग हैं सिर्फ अरब्स आपको नज़र नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं जूश हैं सब मिक्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा तो सारे रिलीजन अभी ये देखें हम लोग अरब क्वार्टर मुस्लिम क्वार्टर के अंदर हैं और यहाँ पे आपको ये जो अर्मीनियन चर्च नज़र आएगा पहला तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम क्वार्टर के अंदर ही मस्जिद होंगी और यहाँ पर चर्चेज़ भी होंगे इसी तरह सिमिलरली जब आप क्रिश्चन क्वार्टर के अंदर जाएँगे तो वहाँ पर आपको मॉस्क वगैरह भी नज़र आएँगी यहाँ पे उन्होंने कैफे वगैरह बनाया हुआ वैसे आई थिंक ये बंद है चर्च सिमिलरली आपको नज़र आएगा कि कुछ मुस्लिम क्वार्टर के अंदर ऐसे घर हैं जिन घरों के बाहर जो है वो इसराइलियन फ्लैग्स हैं तो ये मोस्टली जो हैं यहाँ पे जूस रह रहे हैं आई एम नॉट श्योर कब से यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मुस्लिम क्वार्टर के अंदर जो पेलस्तीन एरिया है वहाँ पर आपको ये फ्लैग्स नज़र आएँ तो ये मोस्टली जो है वो प्रोवोकेट करते हैं लोगों को यहाँ पर और सिटी की सिचुएशन भी कुछ इस तरह की है कि हमेशा जो है यहाँ पर सिचुएशन अभी तो नॉर्मल है लेकिन आपको पता नहीं होता किस टाइम कब जो है वो सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है तो हमेशा जो है ऑन एज रहती है ये सिटी तो अभी हम अगले थोड़े से बिजी एरिया के अंदर जा रहे हैं
इतनी छोटी गलियाँ उनमें से भी ये मोटरसाइकिल वाले जो वो गुजर रहे होते हैं तभी हम लोग जी मस्जिद अक्सा के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं हम जो है वो सबसे पहले उधर ही चलते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो इसराइलियन फोर्सेस जो हैं वो बाहर से उसके रास्ते को बंद करके खड़ी होती हैं अलहमद लाला मुस्लिम मुस्लिम सॉरी पाकिस्तान पाकिस्तान यहाँ पे जिन्होंने मुझे रोक लिया था बैग वगैरह चेक किया है थोड़ा सा एटीट्यूड जो था वो रूट लगा मुझे लेकिन हो सकता है कि ये उनकी पार्ट ऑफ जॉब है यहाँ पे कुछ लोगों को हरेस भी करते हैं स्पेशली अरब्स जो हैं क्योंकि आसपास के लोगों को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है तो अगर उनका आईडी डी वगैरह उनके पास इजाज़त नामा नहीं है तो अक्सर लोगों को जो है यहाँ रोक लेते हैं तभी तो एक और आगे भी चेक पोस्ट आएगी उसके बाद हम अंदर इंटर हो जाएँगे सो so, ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है मस्जिद अक्सा का गेट और इधर भी फोर्सेस जो है वो खड़ी हुई हैं अब देखते हैं कि ये पूछते हैं कि नहीं पूछते नॉर्मली तो एक ही जगह पे पूछते हैं वालेकुम वालेकाम पाकिस्तान पाकिस्तान यस सॉरी मुझे एक्चुअली हैरत हो रही है कि उनको ये पता है कि मैं कल भी यहाँ पे आया था क्योंकि कल था फ्राइडे और मैं यहाँ पे जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया था अल्लाह जानता है कि उनको कैसे पता है क्योंकि यहाँ पे हजारों टूरिस्ट आते हैं लेकिन उसके बावजूद पूरी खबर है एक एक चीज़ का पता है भाई इनको चलें अभी आपको मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड है ये दिखाते हैं इसकी हिस्ट्री बताते हैं थोड़े से कुछ क्वेश्चंस क्योंकि जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों को ना गलत फहमी है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इस वीडियो के अंदर आसान अल्फाज में इस एरिए को आपके सामने पेश कर सकूँ दिखा सकूँ ताकि वो जो कन्फ्यूजन्स है बहुत सारे लोगों की वो दूर हो जाएँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ना बैठी हुई हैं जहाँ पे छाँव मिलती है तो लोगों के लिए ना एक ना सिर्फ मुकदस जगह की वजह से यहाँ पे आते हैं बल्कि उनके लिए एक जो उनका रिलेशन है इस जगह के साथ वो बहुत इमोशनल है इसलिए जब भी लोगों के पास टाइम होता है और यहाँ पर बैठने की जगह माशाला बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हुई है तो लोग जो है फैमिलीज़ के साथ आ जाते हैं अपने साथ खाना वगैरह ले आते हैं यहाँ पर बैठते हैं आधा दिन पूरा दिन जितना भी उनके पास टाइम होता है वो गुजारते हैं स्पेशली जो आसपास के एरिया से आए होते हैं जिनके पास परमिशन होती है उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे वीकेंड्स वाले दिन जो हैं वो सैटरडे और संडे फ्राइडे और सैटरडे बहुत रश होता है और एक गेट जो है वो ये आप सामने देख रहे हैं इसके सामने जो है वो मेन बाज़ार है टोटल मस्जिद के नौ गेट हैं जिनमें से मुझे बताया गया कि सात ओपन हैं और मोस्टली जो गेट हैं वो मुस्लिम क्वार्टर से ही उनका रास्ता जो है वो आता जाता है उसके अलावा हो सकता है कि मुस्लिम क्वार्टर की बैक साइड पे जो वॉल है वहाँ से भी कोई रास्ता होगा और जब आप बाज़ार से निकलेंगे तो ये आपकी पहली नज़र जब पड़ेगी तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा तभी तो हम लोग भी ऊपर जाते हैं थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वो एरिया दिखाता हूँ और यहाँ पे जो एटमोसफेयर है उसको कैप्चर करते हैं फिर आपको थोड़ी साथ साथ जो मैं हिस्ट्री हिस्ट्री बताता जाऊँगा इस जगह को कहते हैं जी डोम ऑफ रॉक और अरेबिक में इसे कहते हैं कुबल सखरा या कुबद अल सखरा और कुबद का मतलब है गोल्ड क्योंकि इसके ऊपर जो है वो गोल्ड लगा हुआ है तो इसी वजह से इसे जो है वो गोल्डन डोम कहते हैं आई थिंक सखरा का मतलब शायद डोम होगा आज तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत रश है बहुत दूर दूर से लगता है लोग आए हुए हैं इसलिए बाहर भी इतने लोग बैठे हुए हैं और अंदर जो है वो काफ़ी रश होगा सबसे पहले चलते हैं जी बाहर से आपको थोड़ा सा मैं हाथा दिखा देता हूँ इस टाइम टूरिस्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं नॉन मुस्लिम्स तो शायद इस वजह से भी थोड़ा सा रश ज़्यादा लेकिन टूरिस्ट जो वो अंदर इंटर नहीं हो सकते सिर्फ बाहर हाथे में नज़र आएँगे
यहाँ पे आप देखें कि बाहर हाथी में भी एक जो है मेंबर बना हुआ है तो हो सकता है कि पहले जो है यहाँ पे खुतबा वगैरह भी होता हो नमाज होती हो इस पूरे एरिए को कहते हैं जी अल अक्सा कंपाउंड या अल हरम अल शरीफ और जूस जो हैं वो इसे कहते हैं जी टेंपल माउंट क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे जूस का पहला और दूसरा टेंपल बनाया गया था पहला टेंपल हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम ने बनवाया था और दूसरा टेंपल हैरूद जो इसराइली किंगडम के किंग थे उन्होंने बनाया था जिसको रोमन्स ने गिरा दिया था उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पर कोई जूस टेम्पल नहीं बन सका तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये जूस के लिए क्यों होली जगह वो इसी होली जगह उस के अलावा जूस जो हैं वो इबादत करते हैं तो टेंपल की तरफ जहाँ पे उनका बना था उसी की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और इसी अलक्सा के जो कंपाउंड की बाहर वाली दीवार है वेस्ट साइड वाली उसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं जहाँ के वो साथ खड़े हो के इबादत करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँ अभी हम चलते हैं और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ उसके अलावा एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर दो बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं और एक बिल्कुल सामने देख रहे हैं इसे गोल्डन डोम कह लें या डोम ऑफ रॉक कह लें या कुबिदुल सखरा कह लें जो सामने वाली है उसे कहते हैं जी मोस्टली लोग जो हैं वो किबली मॉस्क यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है या अल अक्सा मस्जिद तो जब हम अल अक्सा की बात करते हैं एक्चुअली तो ये उसमें ये पूरा एरिया आता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाली जो मस्जिद है वो सिर्फ अल अक्सा है लेकिन क्योंकि वो सब बड़ा एरिया है वहाँ पे बड़ी मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो जब आप तस्वीरें देखते हैं वो भी ज़्यादातर उसी मस्जिद के अंदर से देखते हैं तो अभी चलते हैं मैं आपको पहले डोम ऑफ रॉक जो है वो अंदर से दिखाता हूँ थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद जो है ना हम बाकी एरियाज़ की तरफ जाएँगे अंदर से जी ये प्रॉबली वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो आप विज़िट करेंगे इस पूरे एरिए में और इस्पेली जब आप देखते हैं कि जिस तरह दीवारों के ऊपर ग्रीन गोल्ड और डिफरेंट कलर्स इस्पेली ब्लू भी नज़र आएगा रेड भी नज़र आएगा तो बहुत कलर्स जिस तरह उनको यूज़ करके मोज़ाइक बनाए गए हैं डेकोरेट किया गया है उसके अलावा जो विंडोज़ हैं वो बड़ी डिफरेंट कलर्स की टिंटेड विंडोज़ हैं वहाँ से जो लाइट आ रही है तो इस तरह की आपको इस पूरे एरिए में मुझे अभी तक कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आई लेकिन जब आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आपकी नज़र जिस चीज़ पे पड़ती है वो बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आएगा जी एक पत्थर और अकॉर्डिंग टू जूस ये जो पत्थर है ये ये वो जगह है ये दुनिया की सबसे पाक जगह है मुक़दस जगह है और ये उनकी टेंपल की जो बेसिस थी वो भी इसी जगह पे थी तो जूस कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी जगह पे दुनिया को बनाया था और हज़रत इब्राहिम इस्लाम ने अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए भी यहाँ पे ही लेके आए थे मुस्लिम्स का मानना डिफरेंट है थोड़ा सा लेकिन जूस का मानना ये है और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज की रात आए थे तो उन्होंने इसी जगह को विज़िट किया था तो पहले हमारा किबला जो था वो इस तरफ था बाद में जब चेंज होकर मक् की तरफ हो गया था तो अभी अगर आप इस रॉक को देखें तो बिल्कुल इसके साथ एक छोटा सा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है जहाँ पे आप देखें तो लोग जो है ना वो यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं तो ये इतनी होली जगह है कि जूस के जब टेंपल थे यहाँ पे तब भी वो यहाँ पर नहीं आते थे क्योंकि उनको इजाज़त नहीं थी कि कॉमन जू के कामन बंदा जो है वो इस जगह को विज़िट कर सके तो सिर्फ जो प्रीस्ट होता था उसको इजाज़त होती थी जिससे वो लोग राबी कहते हैं कि वो यहाँ पर आ सके और यहाँ से तकरीबन कुछ 40-50 मीटर के फासले पर है जी वेस्टर्न वॉल जहाँ पे जूस जो हैं वो खड़े होकर इबादत करते हैं उससे आगे नहीं आते और दुनिया में जहाँ पे भी हैं जूस रहते हैं वो जब भी इबादत करते हैं तो जरूसलम की तरफ मुँह करके करते हैं तो उम्मीद है कि मैंने ये चीज़ आपके लिए क्लियर कर दी कि क्यों ये जूस के लिए इतनी होली जगह है मुसलमानों से पहले जी यहाँ पे रोमन्स थे बेजेंटीन थे क्रूसीडर थे और उनके लिए ये एरिया को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता था तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तौ का टाइम था तो मुसलमानों की आर्मी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तौ की क्यादत में आई और उन्होंने नहर और मूक के पॉइंट पर बेजेंटीन को शिकस्त दी तो उसके बाद इस एरिए पर मुसलमानों की हुकूमत रही उमैत खिलाफत के टाइम पर यह डोम जो है वो एक्चुअली बनाई गई थी तो अगर आप इसको देखें 
तो टाइम के साथ साथ इसमें बहुत चेंजेस आई क्योंकि एक बार जलजला है तो उसमें ये डोम जो है वो ग्यारहवीं सेंचुरी में गिरी थी तो इसको दोबारा बनाया गया था मुसलमानों के बाद एक्चुअली यहाँ पे क्रूसेडर्स आए तो उन्होंने इसको जो है वो चर्च बना दिया उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन यूबी ने जब इस एरिए को फ़तेह किया तो फिर से मुसलमानों की हुकूमत आई तो इसमें आप देखेंगे कि हर सल्तनत का जो टाइम था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो आएँ लेकिन ओवरऑल वो जो फर्स्ट बिल्डिंग्स थी सिमिलर उसी स्टाइल जो है ना आपको आज भी नज़र आएगा तो इसकी आठ साइड हैं ऊपर आपको डोम नज़र आएगी और जो टाइल वर्क है ये एक्चुअली ऑटोमेंस टाइम पे बनाया गया था और बड़ा खूबसूरत ब्लू कलर आपको जो है ना वो दूर से नज़र आएगा और उसके ऊपर जो है वो सूर असरा और सूर यासिन जो है ना वो दो सूरतें जो है वो उसकी कैलीग्राफी हुई है लिखवाई की गई है डोम का कलर हमेशा से गोल्डन नहीं हुआ करता था उन्नीस में तर्किश गवर्नमेंट और जॉर्डन ने मिल इसकी रेनोवेशन की कुछ डोम के ऊपर इंटें लगी थी वो थोड़ी सी टाइम के साथ साथ जो है ना वो ख़राब हो गई थी और कलर भी उसका चेंज हो रहा था क्योंकि उससे पहले आई थिंक एलोमिनियम या कुछ इस तरह का मटेरियल यूज़ किया हुआ था तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो सोने का कलर जो है ना इसको करेंगे या सोने को पिघला के वो जो पानी बना के करते हैं ताकि हमेशा जो है वो इसका कलर जो है रहे तो आज आप देखें माशा आपको दूर से नज़र आएगी और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है गोल्डन डोम के बिल्कुल सामने है जी किबली मस्जिद जिसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अल अक्सा मस्जिद भी कहते हैं इस मस्जिद की बुनियादी भी जब मुस्लिम्स यहाँ पे पहली बार आए थे तो हज़रत उमर रसी अल्लाह तैन ने ही रखी थी लेकिन बाद में मैय खिलाफत के टाइम पे काफ़ी बड़ी मस्जिद बनाई गई जो अनफॉर्चुनेटली एक जलजिले में शहीद होगी फिर यहाँ पर अब्बासी आए तो उन्होंने इस मस्जिद को दोबारा बनाया जब यहाँ पर क्रूसीडर्स का टाइम था तो उन्होंने इस मस्जिद को जो है ना आर्मी का डिपो बना दिया गया तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मस्जिद को नुकसान पहुँचा लेकिन टाइम के साथ साथ जब यहाँ पर सलाह दिन का टाइम आया फिर ऑटोमेंस आया तो इस मस्जिद में ना काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन वगैरह की गई तो अभी चलते हैं अंदर तो आपको दिखाते हैं और उम्मीद है कि मेरा ये पॉइंट कि अलग सा मस्जिद है किसे कहते हैं वो पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया ये किबली मस्जिद है लेकिन बहुत सारे लोग इसे अभी जो है अलग सा मस्जिद कहते हैं अंदर से ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है और बड़ी यूनिक है क्योंकि इस स्टाइल का आर्किटेक्चर और आर्ट जो है जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है ये हार्डली ये आपको किसी और मस्जिद में देखने को मिलेगा उमैद खिलाफत जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी उस टाइम उनकी हुकूमत जो थी वो दमाश्क सीरिया में थी वहाँ पे भी उमायद मस्जिद जो बनी हुई है ये बहुत सिमिलर मुझे पर्सनली लग रहा है कि मिलता जुलता है क्योंकि यहाँ पे जो आप कॉलम्स वगैरह देख रहे हैं ये वहाँ पे भी मस्जिद के अंदर मुझे कॉलम्स इस तरह के नज़र आए हैं जो कि नॉर्मली जो बेजेंटिंग स्टाइल है उसमें जो चर्चेज़ वगैरह बनाए थे जाते थे तब उस स्टाइल के बनाए जाते थे तो उनसे इंस्पायर्ड उसके अलावा अंदर आप जब इंटर होते हैं तो डोम के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है मोज़ाइक और आर्ट वर्क और इस तरह की चीज़ें ये मैंने आज से पहले किसी मस्जिद में इस तरह का आर्ट वर्क नहीं देखा हाँ आपको चर्चेज वगैरह में ज़रूर नज़र आता है और इंतहाई खूबसूरत अभी भी इतने साल बाद भी आपको जो उसकी क्वालिटी है माशाला बहुत प्यारी है और बंदा खो सा जाता है सिर्फ आर्ट वर्क ही नहीं है उसके अलावा जो खिड़कियों का स्टाइल है और जो छत है हर चीज़ इतनी डिटेल से बनाई गई है कि मैं आधे पौने घंटे से यहाँ पे जो है वो पिक्चर्स बना रहा हूँ वीडियोस बना रहा हूँ और मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा क्योंकि इतनी यूनिक और इतनी खूबसूरत ये मस्जिद है और इसका एक और यूनिक फीचर है वो है जी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मेंबर जो यहाँ पे आपको अभी भी 1200 साल आई थी उस चीज़ को हो गए देखने को मिलेगा बहुत खूबसूरत मेंबर है उसको साइडों से कवर किया हुआ है ताकि उस ख़राब ना हो और मेंबर को देखिए तो लकड़ी और उसके अंदर जो वाइट कलर है वो एक्चुअली आइवरी यूज़ की गई है तो बड़ा ही डिटेल्ड और फाइन वर्क उसके ऊपर यूज़ हुआ है बहुत खूबसूरत है मैं अभी मस्जिद में बैठा हूँ और यहाँ पे मेरी बात हुई है महमूद से महमूद इज़ फ्राम बैतलहम 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 यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे के डिस्टेंस पे है तो हार्डली पंद्रह बीस किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ से यहाँ पे लोग जो है वो एक्चुअली विज़िट नहीं कर सकते यस देर इज़ द वॉल सो सिटी मतलब वॉल उन्होंने बना के जो है एरिए को सेपरेट किया हुआ और अगर आपके पास वीज़ा है तो यहाँ पर आ सकते हैं महमूद इज़ वर्किंग फॉर जरूसलम सो ये जरूसलम में काम करता है इसके पास वीज़ा है उसकी वजह से ये यहाँ पे आ सकता है बाकी लोग जो हैं अगर वो काम नहीं करते उनके पास वीज़ा नहीं है तो वो सारी उम्र न्यू वीज़ा न्यू वीज़ा
दो साल तक यहाँ पे नहीं आ पा रहा था तो मतलब आपका मुल्क है आप यहाँ से आधे घंटे के फासले पर हैं और एक ऐसी जगह मुकदस जगह जो जिसके साथ आप कितनी इमोशनल अटैचमेंट है आप उसके बावजूद यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते सिमिलर रमल्ला कैन नॉट कम हियर नो प्रॉब्लम हियर रमल्ला रमल्ला बट नो प्रॉब्लम ही ब्रो कम हियर बट यू हैव वीजा वीजा विदाउट वीजा नो 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 बट आई कैन यानी दिस वन मे बी दिस वन विल स्टॉप नो वॉल यस नो ऑल टाइम कमिंग हियर ओके नो ऑल नो ऑल टाइम ओके थैंक यू सो मच शुक्रिया नवीन भाई नाइस मीट यू मसाला अलअसा या किबली मस्जिद के नीचे आपको एक और मस्जिद नज़र आएगी जिसे कहते हैं जी अलअसा कदीम इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं चला लेकिन लगता यह है कि हो सकता है ये पहली मस्जिद हो और बाद में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको दोबारा जो वो कंस्ट्रक्ट किया गया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सल्तनतों के टाइम आए गए तो रेनोवेशन का भी काम चलता रहा जलसले में भी मस्जिद जो है वो शहीद होती रही तो शायद इसलिए बाद में जो है ना ऊपर बनाई गई क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर हैं वो काफ़ी बड़े हैं और इस तरह के पत्थर जो हैं वो कदीम इमारतों में ही नॉर्मली जो है वो यूज़ होते हैं लेंथ में ये काफ़ी लंबी है चुड़ाई में जो है वो इतनी चौड़ी नहीं है तो टनल टाइप जो है अंदर की तरफ रास्ता जा रहा है कुछ जगहों पर आपको पुराने कॉलम्स नज़र आएँगे तो मोस्टली आज कल यहाँ जिस तरह मदरसा है तो यहाँ पर बच्चे जो है वो कुरान पाक की तलीमा कर रहे हैं उम्मीद करता हूं कि इस बार में आप लोगों को ये एरिया जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से दिखा सका लास्ट टाइम कुछ कन्फ्यूजन थी उन पर मैंने काम किया और कोशिश की है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और उसके अलावा एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि ये एरिया जो है वो एक्चुअली जॉर्डेनियन पैलस्तीन वक्फ है उनके पास है सिक्सटी में इसराइल ने इस एरिए पर कब्ज़ा किया था कुछ अरसे बाद इन्होंने कंट्रोल जो है वो उस वक्फ़ को दे दिया था तो अंदर का सारा काम जो है वो मुस्लिम मैनेजमेंट है लेकिन बाहर आपने आर्मी देखी है सब कुछ उनके पास में और अक्सर जब भी यहाँ पर हालात नाजुक होते हैं जो कि हर साल में दो तीन चार बार ज़रूर होते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं गोला बरूद आपने देखा होगा वीडियो से स्पेशली रमज़ान के टाइम पे अक्सर जो है ना वो इश्यूज़ होते हैं तो अभी हालात नॉर्मल हैं लेकिन कोई पता नहीं होता किस टाइम जो है वो हालात यहाँ पे ख़राब हो जाएं इसलिए आर्मी इधर उधर हर चेक पोस्ट पर और अंदर भी आके चेक करते रहते हैं देखते रहते हैं तो अभी हम चलते हैं बाज़ार की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर लाइफ जो है वो किस तरह की है अभी Thank you.